चलिए जी किंगडम प्रोटेस्टा में लास्ट टाइम वी हैव डन वी हैव डन डायटम डायटम हमने कर लिया था नेक्स्ट टुडे वी विल डू डेसमेट्स बोथ डेसमेट्स एंड डायटम दे बिलोंग टू क्लास क्राइसोफाइटा दे बिलोंग टू ग्रुप क्राइसोफाइटा ठीक है तो नेक्स्ट आ जाता है डेसमेट्स तो हम क्या बोलते हैं डेसमेट्स आर यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह लीजिए एंड देयर हैबिटेट कहां पे रहते हैं ये दीज आर क्लीन फ्रेश वॉटर दे कैन नॉट surviving polluted waters therefore they are apt as bio indicators jaise lichens hai aise ye hai but ye aquatic hai bio indicators of पानी में अगर डेस्मिट्स नहीं मिल रहे फ्रेश वॉटर में इसका मतलब है दैट इज पोल्यूटेड वॉटर ठीक है जी लाइक डायटम्स दे हैव क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल सी एंड एज फोटोसिंथेटिक पिगमेंट रिजर्व फूड क्राइसोलेमिनेरियन सा रिजर्व फूड इज क्राइसोलेमिनेरियन स्टार एंड यहां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दे हैव इलेबोरेट क्लोरोप्लास्ट इलेबोरेट का मतलब है वेल डिस्टिंक्ट क्लोरोप्लास्ट है तो डायटम्स एंड डेस्मिट्स में क्या फर्क है डायटम्स दे आर फाउंड इन ऑल टाइप ऑफ वॉटर फ्रेश वॉटर मेरीन वॉटर ब्रैकिश वॉटर हर एक में मिलते हैं जबकि डेस्मिट्स आर फाउंड इन फ्रेश वॉटर ओनली दे आर नॉट फाउंड इन पोल्यूटेड वॉटर दे आर नॉट फाउंड इन ओशन और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या लिखना है कि जो डायटम्स है चाहे वो डायटम्स के पास लिख लेना डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन डायटम का चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन और डेस्मिट्स में एक और पॉइंट इनकी जो सेल वॉल है डायटम्स की तरह से सेल वॉल इज प्रेजेंट इन टू हाउस वैसे ही जैसे डायटम्स में थे दो हाफ ऐसे ही डेस्मिट्स में भी दो हाफ है दे आर कवर्ड बाय म्यूसिलेज सेलवॉल के बाहर कवर्ड बाय म्यूसिलेज 
which cause gliding movement. Which cause gliding movement. ठीक है जी तो ये है डेस्मेट का काम मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिशन सो दिस इज अबाउट डेस्मेट्स नेक्स्ट हम आ जाते हैं बच्चे डायनोप्लेटिलेट्स पे नेक्स्ट है हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट में एक ये थे क्राइसोफाइट्स दूसरा आ जाता है डायनो फ्लैजिलेट्स जिनको हम गोल्डन ब्राउन एलगी भी कहते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज गोल्डन ब्राउन एलगी जो डायनो फ्लैजिलेट्स है दीज आर मेरीन एंड फोटोसिंथेटिक कवर्ड बाय सेल्यूलोसिक सेल बॉल कॉल्ड एज थीका डायटम्स वाला एपीथीका हाइपोथीका नहीं है इसमें सेल वॉल को ही बोल देते हैं थीका लोकोमोशन वाई टू फ्लैजेला अगर ये एक डायटम है तो इसमें एक ये लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजेला है एक ये ट्रांसवर्स फ्लैजेला है लोकोमोशन बाय टू फ्लैजेला वन ट्रांसवर्स एंड वन लॉन्गिट्यूडनल दो प्लेजेला है एक ट्रांसवर्स और एक लॉन्गिट्यूडनल प्रेजेंट इन प्रेजेंट इन टू ग्रुप्स इनके सरफेस पे दो ग्रुप्स है जिसमें ये प्लेजेला पड़े हुए हैं नेक्स्ट है ग्रूव या फरोस फ्लेजेला प्रेजेंट इन ग्रूव या हम कह देंगे फरोस और क्योंकि हमने क्या बताया है दे आर फोटोसिंथेटिक सो दे हैव डायटम्स की तरह ही क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी एंड फ्यूकोजेंथिन Like chrysophytes, uh, not B. I'm sorry. C. Like chrysophytes, they have chlorophyll A, chlorophyll C, and fucosanthin. 
reserve food. Reserve food is starch. Reserve food. It is starch. Next step. Starch and oils the applic sakti. Oils to hai hai. Starch and oils. Then locomotion aapko bata di reproduction. Binary fission. Main mode of reproduction is binary fission. Sexual reproduction, sexual reproduction is found only in few dinoflagellates. Sabhi mein nahi hai. Sexual reproduction is not common. Sexual reproduction is not common and is found in only few dinoflagellates. And they undergo, if sexual reproduction is present, they undergo. Zygotic meiosis. As dinoflagellates are haploid. Dinoflagellates haploid hai. Is liye jab zygote banta hai, to meiosis usme ho jati, zygotic meiosis ho jati. Taki haploid organism bani. Aur phir star dal ke point hai, Dinoflagellate show bioluminescence. This feature. Hai. They show bioluminescence that they produce light during dark. They produce light during dark. It was first observed in Noctiluca. This was the sea lemon. First observed in Noctiluca sea lemon. And this was the first observed in Noctiluca It shines during dark. It produces light during dark. You can see it. Noctiluca it is colorless. Non-photosynthetic. It is colorless. Non-photosynthetic. And it shows holozoic ya ingestive nutrition. Ingestive heterotrophic nutrition. No flagella. But one tentacle is present. And this tentacle kya karta hai? Locomotion me help. 
the tentacle helps in locomotion. Okay, so this is Noctiluca. Another ek a jata beta. Ek or example hai Goliolus. Goniolux jo hai bache. Yahan se sunna. It has high rate of reproduction. Therefore, large number of coniolux in oceans during night they produce light. Red light. And because there are many gunyolaks, so there is a wave that is coming from which all the gunyolaks, the dark ones, are going. So it appears, and thus, the light is coming red tide. पानी में एक रेड टाइड नजर आती है, ठीक है जी? तो ये है गोनियोलक्स। माम। हाँ जी बच्चे। ये जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये बच्चे डायनोफ्लैजिलेट्स का। एक मैंने बताया नॉक्टिलियो का। बायोलिमिनेसेंस तो सभी शो करते हैं। It was first observed in नॉक्टिलियो का। Another example, आप ऊपर लिख लो। other examples of dinoflagellates तो ये मैंने बताया एक गोनियोलक some species of गोनियोलक some species of Goniolus, that is Goniolus sentinella. Goniolus, take it, not sentinella, it is catinella. Goniolus cat catinella is poisonous to the vertebrates. Vertebrates, jinki backbone hoti hai, fishes, amphibians, reptiles, birds, mammals, ye sab vertebrates hai. Goniolex catinella is poisonous to the vertebrates. It produces a toxin called as sexy toxin. It produces a toxin called as sexy toxin. Atiba screen key capita. Yes, ma'am. Tell you. Ye toxin produce karta hai. Sexy toxin. In sea water, they secrete a toxin, sexy toxin, in sea water, which kills fishes and other vertebrates. Which kill fishes, pani jo hai andar jata hai fishes mein. Which kill fishes and other vertebrates. But a shell fishes jo hai. Shell fishes ingest many. Goniolus. 
along with the water. Thus accumulates lot of sexy toxin. But it is key khasiya thai. It does not affect shellfishes. But causes shellfish poisoning to the animals eating shellfishes. The shellfishes ko khate hai, unko paralytic shellfish poisoning ho jati hai. It does not affect shellfishes. But, but it causes paralytic shellfish poisoning. So humans and other vertebrates. which eat toxic, toxicated shellfishes. Paralytic shellfish poisoning is called PSP B. Paralytic shellfish poisoning that is PSP. And it may cause death also. It may cause death also. Ma'am, Anji. PSP को goniolix करता है. हाँ, बेटा ये disease जो है, ये goniolix की sexy toxin की वजह से ही है. But कैसे होता है कि ये sexy toxin shellfishes में इकट्ठा हो गया? Shellfishes को कोई नुकसान नहीं है, but जो लोग shellfishes को खाएंगे Unko ye disease ho sakta hai. And it may be fatal also. Another example, sir, naam hi likhna hai. Another example is Siratium. Ye bhi ek dinoflagellate hi hai. Another example is Siratium. यहां पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिखो डायनोफ्लैजिलेट्स लैक सैप वैक्यूल डायनोफ्लैजिलेट्स लैक सैप वैक्यूल बट बियर सैप वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल सैप वैक्यूल और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बट बियर से नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल Called as fusul. So, even if you put it, fusul kya hai. But beer is a non contractile vacuole called as fusul. Yes, syrup dinoflagellates mean he hai. Kika beta? Kandia? Next as a te beta. Euglenoids. Euglenoids ki bohot important example hai euglena. Very good. Okay, hum structure dekhen ye bata.
this is Euglena viridis. It no cell wall. Cell wall nahi hai. But outside plasma membrane, a protein sheath hai. Outside plasma membrane, there is a protein sheath called as pellicle. This is pellicle. Ke under hai. Plasma membrane. Here it is two nucleus. Yaha pe kya present hai? Peripheral. Chloroplast. यहाँ पे क्या present है? कई जगह है. This is paramyelin starch. It's a reserve food. Then there are present. This is contractile vacuole. Here, two basal granules, two flagella, but eight chota rehke, eight hi bada hai. Two flagella, but one is longer, another shorter. Yahan pe, here, there is present paraflagellar body. Here, yahan pe, baha, idhar, is wali side. This is I spot. Baki is cytoplasm, ne, baki ki organelles to hai. This is bone. Cytoplasm. Typically eukaryotic cell. Ye to hai. Banao fir ye fata fata se, fir hum aage chale. It's a structure ko jahan pe flagella gara present hai. This is called as Cytoferent. This is cytoferent. Surface ke upper iske. Surface पे बेटा contractile filaments है जिसको हम कहते हैं myonium myonemes on the surface Contractile filaments bracket mein likhi. Okay. 
जुगली हो एड्स फाउंड इन फ्रेश वॉटर सेल वॉल एबसेंट बट कवर्ड बाय प्रोटीनेशियस सेलिकल सेल वॉल इज एबसेंट बट कवर्ड बाय प्रोटीनेशियस सेलिकल Which helps in making them flexible. यहाँ पे एक थोड़ा सा होता है found in fresh stagnant water. खड़ा हुआ जो पानी है, free flowing नहीं है. जी नेक्स्ट आ जाइए अनदर इज टू अनइक्वल फ्रेजेला प्रेजेंट और पर यहां पे थोड़ा सा एक लिखिए हैज डुअल मोड ऑफ लोकोमोशन डुअल मोड का क्या मतलब है बेटा दो तरीकों से लोकोमोशन हो सकती है कैसे फर्स्ट है मे मूव बाय टू अनइक्वल प्रजेला और दूसरा है शो पायरल मूवमेंट बाय मायोनिन मायोनिन क्या करता है कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन कॉन्ट्रेक्शन एक्सपेंशन इस तरह से मायोनिन अभी युगलीना यहां है फिर यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां इस तरह से स्पायरल लोकोमोशन है और दूसरा है विद द हेल्प स्पायरल लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ मायोनिन और दूसरा है बाय फ्लेजेलर मूवमेंट दैट इज बाय डुअल मोड ऑफ लोकोमोशन नेक्स्ट है क्लोरोप्लास्ट हैज यहां पे क्या आ गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी सी नहीं है यहां पे यहां पे नया आ गया क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी ब्रैकेट में लिख लो सिमिलर टू द हायर प्लांट सिमिलर टू द हायर प्लांट दैट इज बाय दैट इज बाय युगलीना इज कॉल्ड एज द एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट युगलीना इज कॉल्ड एज एंसेस्टर ऑफ हायर प्लांट ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन Connecting link between protists and plant. Reserve food, ceramylum star. Reserve food is ceramylum star. न्यूट्रिशन भी बेटा सिर्फ फोटोसिंथेटिक नहीं है हम कहते हैं युग्लिनोइड्स शो मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दैट इज Dual mode of 
nutrition. Mixotrophic nutrition, that is dual mode of nutrition. Mainly predatory. Predatory means feeds on lower organisms. Feeds, feeds on lower protists, small protists. Predatory means predation karna, pakar ke khajana. But, ye heterotrophic hai. But, if light is available, They show photosynthetic nutrition. Other light available hai, so photosynthetic nutrition. Otherwise, they mainly have predatory nutrition, predation, heterotrophic nutrition. Next है, because they are fresh water, हमने cell structure किया है, तो आप contractile vacuole का function आपको पता है, because they live in fresh water, therefore, have contractile vacuole for osmoregulation. have contractile vacuole for osmoregulation. Osmoregulation kya hai? Maintaining of water and salt content in the cell. Thik hai ji? Next aja ta bita? Main mode of reproduction by Longitudinal binary fission. Main mode of reproduction by longitudinal binary fission. Sexual reproduction absent. Sexual reproduction. Absent. Paraflagellar body and eye spot. Paraflagellar body and eye spot have photoreceptors. Jo light ko receive kare. Photoreceptors. And guides uglina and guides euglena to move away from high light intensity. They, act as, they have photoreceptors and they guide euglena to move away from high light intensity. Okay. So example आ जाता है Yuglina viridis ये आपको पता है ठीक है ठीक है जी another example is Paranema P E R A N E M A Paranema it is Colorless euglenoid. Paranema is colorless heterotrophic euglenoid. ठीक है जी? और यहाँ पे एक term आ जाती है metaboli. Metaboli. Is example of euglenoid. 
युगलिनोइड्स की एक एग्जाम्पल है युगलिना एंड अदर एग्जाम्पल इज पैरानीमा एक टर्म आ जाती है मेटाबोली मेटाबोली इज स्पिंडल लाइक मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मायोनीस इन युगलिना ये बेटा बॉक्स में लिख लेना क्योंकि इससे मिलते जुलते कई वर्ड्स आएंगे इसलिए ये बॉक्स में लिख लेना मेटाबोली क्या है तो दिस इज युगली नॉइड्स ठीक है बेटा तो युगलीना में खास फीचर है डुअल मोड ऑफ लोकोमोशन एंड मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ये नेम है नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा अनदर ग्रुप दैट इज स्लाइम मोल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज फंगल प्रोटेस्ट स्लाइम मोल्ड और दीज आर कॉल्ड एज फंगल प्रोटेस्ट दीज आर मेनली सप्रोबिक प्रोटेस्ट विथ फीड्स ऑन Dead and decaying matter, which feeds on dead and decaying matter. They move on twigs, जो पेड़ों की टहनिया जो नीचे गिरी होती है twigs and leaves. Fallen twigs and leaves, engulfing organic matter. वो चलते रहते हैं twigs पे, leaves पे जो जमीन में गिरे हुए हैं और साथ साथ में organic matter को ingest करते रहते हैं. जब फेवरेबल कंडीशंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है स्लाइम मोल्ड का फेवरेबल कंडीशंस में डिफरेंट स्लाइम मोल्ड्स क्योंकि यूनि सेलुलर है फ्यूज टू फॉर्म अ लार्ज मास बहुत बड़ा इस तरह से बहुत ये बहुत सारे सेल्स फ्यूज कर गए हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड एक स्ट्रक्चर बन जाता है कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम इस पूरे मास को हम क्या देते हैं प्लाज्मो अमीबा नहीं है ये इस पूरा स्ट्रक्चर जो डिफरेंट स्लाइम मोल्ड के फ्यूज होने से बना है विथ मूव बाय स्यूडोपोरिया Which moves by pseudopodia. Next is cell wall. They may be present in spores. Slime molds में नहीं है They may be present in spores. लिख लो Cell wall. 
may be present in may be present in spores. It is formed of cellulose. It is formed of cellulose. ठीक है बनते कैसे है During unfavorable conditions. Unfavorable conditions में plasmodium forms. Fruiting structures called as sporangia. Plasmodium forms fruiting structures called as sporangia, which bear spores. Which bear spores. Covered by cellulosic cell wall, which bear spores covered by cellulosic cell wall. और ये जो spores है क्योंकि इनके पास cell wall है इसके कारण ये resistant है to environmental conditions. These spores are resistant to adverse conditions. These spores are highly resistant to adverse conditions and may survive for many years. कई सालों तक जिंदा रहते हैं आई नहीं फेवरेबल कंडीशन जब तक एंड कैन सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स These spores are dispersed by air. These spores are dispersed by air, and they germinate when they germinate when they find suitable environmental conditions. Suitable environmental conditions. दोबारा से अगर हम बात करें फेवरेबल कंडीशंस में प्लाज्मोडियम बनता है अनफेवरेबल कंडीशंस में स्पोरेंजिया बनेंगे स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर्स बनेंगे स्पोर्स आर लिब्रेटेड बाय एयर एंड दे कैन ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन दे कैन सर्वाइव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन एंड दे जर्मिनेट ओनली वेन फेवरेबल कंडीशन आर अवेलेबल इज इट ओके ये रब कर दू मैं These are of two types. Slime mold जो है ये दो टाइप के हैं कौन से दो टाइप के हैं ए सेलुलर Slime molds and cellular slime molds. A cellular slime mold. These are multi-nucleated. these are multi nucleated multi nucle these are multi nucleated mass of protoplasm ye pehle se multi nucleated hai they are multi nucleated mass of protoplasm and each nucleus is diploid each nucleus is diploid and this multi nucleated mass is called as plasmodium the multi nucleated mass is called as plasmodium
ऑल न्यूक्लिया इन द प्लाज्मोडियम डिवाइड साइमल्टेनियसली इकट्ठे डिवाइड करते हैं लिख लो पॉइंट ऑल न्यूक्लियस डिवाइड साइमल्टेनियसली द प्लाज्मोडियम फीड्स ऑन फंजाई इंसेक्ट्स एंड डेड मैटर ऑल्सो द प्लाज्मोडियम ऑफ ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड फीड्स ऑन फंजाई एलगी बैक्टीरिया एक्सेट्रा दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन बाइनरी तो नहीं हम कहेंगे दे रिप्रोड्यूस बाय फिशन बहुत सारे ये टूट गया बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच फॉर्म द ईच ग्रोथ टू फॉर्म प्लाज्मोडियम अब क्या होता है एट द टाइम ऑफ एग्जॉशन ऑफ फूड ये कॉलोनीज बना ली इन्होंने बड़े बड़े फूड फटाफट से खाने लग पड़े तो फूड एग्जॉस्ट हो गया इस टाइम प्लाज्मोडियम फॉर्म विच बियर ओरेंजिया एट द टिप इन्होंने रूटिंग स्ट्रक्चर्स बना लिए The diploid nuclei shifts in the sporophores and gets enclosed by cell wall. The diploid nuclei shifts in the sporangia. This is sporangia, and gets surrounded by cell wall through and spores. Gets surrounded by cell wall, forming two and spores. liberation of spores by air okay meiosis in spores in spores me meiosis ho gayi form haploid अगर नॉन फ्लैजिलेटेड है हेप्लॉइड मिक्स अमीबा अगर फ्लैजेला नहीं है तो इनको बोलते हैं मिक्स अमीबा और अगर फ्लैजेला है तो इसको बोलते हैं दैट इज स्वाम सेल
अंड्रोगोमियोसिस पहले लिखते चलो फोर्थ अंड्रोगोमियोसिस टू फॉर्म नॉन फ्लैजिलेटेड मिक्स अमीबा नॉन फ्लैजिलेटेड मिक्स अमीबा और फ्लैजिलेटेड स्वाम सेल These haploid cells act as gametes. These haploid cells act as gametes. Mix amoeba fuses with mix amoeba. And swarm cells. Fuses with swarm cell. Thus forming non-motile diploid zygote. चाहे यहां फ्लैजेला है फ्लैजेला लूज हो जाता है Thus forming non-motile Diploid zygote, which undergoes pre-nuclear division. To form plasmodium, which undergoes pre-nuclear division. To form plasmodium. ठीक है बनाओ कोई चीज नहीं समझ में आई तो मेरे से पूछो सेलुलर स्लाइम मोल्ड के पॉइंट्स लिखेंगे सेलुलर स्लाइम मोल्ड आर यूनिसेलुलर हेप्लॉइड मिक्स अमीबा यूनिसेलुलर हेप्लॉइड यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लिएटेड यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लिएटेड मिक्स अमीबा हेप्लॉइड हेप्लॉइड मिक्स अमीबा यूनिसेलुलर यूनि न्यूक्लिएटेड हेप्लॉइड मिक्स अमीबा शोज लोकोमोशन बाय स्यूडोपोरिया शोज लोकोमोशन बाय Pseudopodia. No flagella at any stage of life cycle. No flagella at any stage of life cycle. Main mode of reproduction. Main mode of reproduction by binary fission. By binary fission sexual reproduction is controversial sexual reproduction is controversial so this is about slime molds examples likh lijiye a cellular slime molds example hai physarum Another is Puligo. है बहुत सारी but एक याद दो याद करो Pizarum and Puligo. Next आ जाता है बेटा cellular slime molds. Example आ जाता है Dictyostelium. वहां पे फाइजेरम एंड फ्यूली को यहाँ पे डिप्टियोस्टीलियम ये याद करना है ठीक है सो वाई दीज आर कॉल्ड एज फंगल प्रोटीन बिकॉज लाइक फंजाई दे हैव मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेपरेटेड यहाँ पे स्टार डाल के एक और पॉइंट लिख लीजिए नो स्लाइम मोल्ड इज पैरासिटिक नो स्लाइम मोल्ड इज 
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्रोटोजोआ बेस्ड ऑन लोकोमोशन लोकोमोटरी स्ट्रक्चर दे आर जुओफ्लेजिलेट सार्कोडाइन एंड सिलियट जो सार्कोडाइन है ये फर्दर वेरियस टाइप के है दैट इज Amoeboids, radiolarian, foraminiferum, and heliozoon. सार्कोडाइन जिसमें दे मूव बाय सूडोपोडिया देन बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सूडोपोडिया सार्कोडाइन आर ऑफ वेरियस टाइप्स अमीबॉइड्स रेडियोलेरियम फोरेमिनिकारन एंड हेलियोजोम Amoeboids. They have finger-like or lobe-shaped pseudopodia. Amoeboid have lobe-shaped or finger-like pseudopodia. Radiolarian. दे है अच्छा इसको हम बोलते हैं लोबोपोडियम रेडियोलेरियम आइदर है फाइलोपोडिया और एक्सोपोडिया फाइलोपोडिया फिलामेंट लाइक एक्सोपोडिया थ्रेड लाइक विथ एक्सोनी बीच में क्या है एक्सोनी है सपोर्ट के लिए रेडियोलेरियम have phylopodia or exopodia then foraminiferum they have branched pseudopodia रेटिक्यूलोपोडिया रेटिक्यूलोपोडिया में ब्रांस्ड सूडोपोडिया ब्रैकेट में लिख लेना ब्रांस्ड सूडोपोडिया हेलियोजोन है एक्सोपोडियालियोजोन है एक्सोपोडिया तो हम क्या कहते हैं सार्कोडाइन आर ऑफ फोर टाइप्स बेस्ड ऑन द शेप ऑफ सूडोपोडिया बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ
सीधे से ठीक है जी अमीबोइ हैव लोबोपोडिया रेडियोलेरियन है फाइलोपोडिया या एक्सोपोडिया फोरे मिनिफेर दे हैव रेटिकुलोपोडिया वेर एज हेलियोजोन्स हैव एक्सोपोडिया ठीक है जी तो सबसे पहले हम आ जाते हैं पहले तो आ जाओ करेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ करेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ दीज आर एनिमल प्रोटेस्ट इनको हम क्यों क्या बोलते हैं एनिमल प्रोटेस्ट दीज आर एनिमल प्रोटेस्ट एज दे लैक सेल वॉल एज दे लैक सेल वॉल सेकेंड है दे परफॉर्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फोटोसिंथेसिस नहीं है दे परफॉर्म हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थर्ड है हैबिटेट प्रोटोजोन्स का हम जनरल बात कर रहे हैं फाइलम प्रोटोजोआ हैबिटेट क्या है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल फुल स्टॉप करके दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक और सिम्बियोटिक दे मे बी फ्री लिविंग और पैरासिटिक और सिम्बियोटिक नेक्स्ट है दे आर हेप्लॉयड डिप्लॉयड नहीं है दे आर हेप्लॉयड नेक्स्ट है मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मेन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज ए सेक्शुअल नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल सिर्फ फ्रेश वाटर वाले फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स हैव कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नेक्स्ट है क्योंकि ये एनिमल लाइक है इसलिए हमने एक्सप्रीटरी सिस्टम में भी किया था दे एक्सक्रीट अमोनिया दे एक्सक्रीट अमोनिया बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर सर्फेस दे एक्सक्रीट अमोनिया बाय डिफ्यूजन थ्रू देयर ठीक है जी तो ये डिफरेंट फीचर्स है फाइलम प्रोटोजोआ के इनके हमने थोड़ी थोड़ी एग्जाम्पल्स करनी है ठीक है डायग्राम्स हमने ढेर सारे बनाने हैं तो दैट वी विल डू ऑन मंडे राइट मे बी मे बी किसी की संडे को क्लास तो नहीं है आज के लिए इतना ही है मुझे ये बताओ